یہ اخلافت عباسیا کی کچھ باقیات مختصرا میں آپ کو بغداد شہر کی ہسٹری بتاتا ہوا چلوں اس شہر کی بنیاد رکھی تھی خلافت عباسیہ کے تیسرے خلیفہ ابو جعفر المنصور نے ایک سو چھیالیس ہجری کے اندر ابو جعفر المنصور نے جب اس شہر کو بنایا تو اس کا نام رکھا مدینہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبد الطیف چوہان جناب علی ابھی ہم موجود ہیں بغداد کے اندر میں آپ کو دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں بغداد کا پرانا شہر پرانے شہر کا قلعہ جو تقریباً 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 کوئی بارہ سو سال پرانا یہ قلعہ ہے یہ خلافت عباسیہ کے اندر بنایا گیا تھا ابو جعفر المنصور کے دور سے جو ہے بننا یہ شروع ہوا تھا اور پانچ سو ہجری کے اندر جو ہے یہ آخری یہ مکمل ہوا تھا پانچ سو بارہ ہجری کے اندر تو وہ قلعہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے گا ان آپ کو فائدہ ہوگا بغداد شہر کا نام سنتے ہی تاریخ یاد آ جاتی ہے بغداد کا نام ہی اتنا پرانا ہے اور اتنی تاریخ ہے نا اسلامی کہ نام سنتے ہی بغداد یعنی چودہ سو سال پہلے کیا ہوا تھا یہاں پر کس طرح کے معاملات ہوئے تھے علماء یہاں پر بڑے بڑے لوگ یہاں پر تھے یہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں جب آپ بغداد کا نام سنتے ہیں ابھی ہم چڑھ رہے ہیں قلعے کی پہلی دیوار کے اوپر یہاں پر تاریخ اسلام جو ہے نا رچی بسی ہوئی ہے ان قلعوں کے اندر اور یہ وہ قلعہ ہے جو خلافت عباسیہ کا جو گڑھ تھا بغداد بغداد شہر کے چاروں طرف جو ہے نا قلعہ تھا اس قلعے کا ایک کچھ آثار باقی ہیں اس برج کا نام ہے برج الوستانی باب الوستانی اس کا نام ہے تو بغداد شہر کے چاروں طرف قلعہ تھا لیکن وہ قلعہ جو تقریباً ٹوٹ چکا ہے یہ حصہ باقی رہا ہے اور اس کے علاوہ دو اور حصے باقی ہیں تو اس قلعے کے اندر ہم چلتے ہیں اور جو ہے نا بغداد شہر کو تھوڑا سا ہم اوپر سے دیکھتے ہیں کہ بغداد شہر کیسا ہے مین قلعے کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں جی دو سپاہی کھڑے ہوئے ہیں خلافت عباسیہ کے دور میں جو لباس پہنا جاتا تھا جو سپاہی لباس پہنتے تھے وہی لباس انہوں نے یہ پتروں کو پہنایا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ اس قلعے کے جو ہے حارث چوکی دار جو ہیں یہ دو کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں جی اس طرح کا لباس جو ہے پہنا کرتے تھے خلافت عباسیہ کے دور میں او بھائی صاحب کس طرح سے دیکھیں انہوں نے ذرا پہنی ہوئی ہے کس طرح سے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس طرح کے لباس جو ہے نا پہنا جاتا تھا پہلے یہ اس قلعے کا برج ہے اور یہاں پر فوجی جو ہے نا ہوا کرتے تھے جو اس قلعے کی نگرانی کیا کرتے تھے کہ باہر سے جو ہے نا دیکھا کرتے تھے کوئی دشمن وغیرہ تو نہیں آ رہا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کا منظر تو یہاں پر فوجی جو ہے نا بیٹھ کر باہر کے نظارے دیکھا کرتے تھے تو یہاں سے یہ دیوار گزرتی تھی اور پورے بغداد شہر کو جو ہے نا کور کرتی تھی نہر دجرا تک خلافت عباسیہ قائم ہوئی سی ایک سو بتیس ہجری کے اندر جب خلافت عمویہ ختم کی انہوں نے وہ لمبی کہانی ہے کہ کس طرح سے ہوا ختم ہوئی پھر اس کے بعد جو ہے نا خلافت عباسیہ کا دور شروع ہوا یہ ہے طرز تعمیر خلافت عباسیہ کا یہ آپ لوگ خوش دیکھ سکتے ہیں محراب کے بنے ہوئے ہیں کیا زبردست خوبصورت انہوں نے بنائے ہیں یعنی بارہ سو سال گزرنے کے باوجود جو ہے یہ نقوش ابھی تک موجود ہیں اور اس قلعے کی انہوں نے ریپیئرنگ بھی کی ہے ایسے نہیں کہ یہ قلعہ جو ہے نا بالکل اسی طرح سے ہی ہے جس طرح سے بارہ سو سال پہلے تھا چلیں جی اوپر چڑھتے ہیں اس قلعے کے اوپر سے مناظر دیکھتے ہیں کہ بغداد شہر کس طرح سے دکھتا ہے چلیں جی بسم اللہ انٹر ہوتے اندر اوئے ہوئے یہ بھائی ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے او بھائی صاحب ہم کہاں پر پہنچ چکے ہیں بالکل اوپر بالکل ہم اوپر آ چکے ہیں جناب علی یہ ہے آپ کے سامنے بغداد شہر ٹھیک ہے جی یہ جامعہ جو ہے نا سہار وردی ہے شہاب الدین سہار وردی کی یہ قبر بھی یہاں پر ہے اور معروف عالم دین تھے تو بغداد شہر جو ہے نا یہاں پر ہے مین جو بغداد جو پرانا شہر تھا وہ اس ایریے کے اندر ہے تو اس ایریے کے باہر جو ہے نا یہ دیوار لگی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیوار جو ہے یہاں پر لگی ہوئی ہے اور یہ بہت بڑی دیوار تھی کیونکہ سامنے جو آپ بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں وہ سامنے آپ کو بلڈنگیں نظر آ رہی ہوں گی بغداد شہر کے سامنے نہر دجلا تھی وہ سامنے جو بلڈنگیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان بلڈنگوں کے اس طرف جو ہے نہر دجلا ہے پیچھے جو ہے نا شہر کے تھے یہاں پر یہ دیوار تھی جو پیچھے سے شہر کو کور کرتی تھی سامنے سے نہر اور پیچھے سے جو ہے نا یہ دیوار قلعے کی کور کرتی تھی اور یہ جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوریجنل حالت میں موجود ہے کچھ انہوں نے ریپیئرنگ کی ہے لیکن اس طرح سے یہ دیوار تھی یہ اوریجنل حالت ہے دیوار کی اور یہ قلعہ دیکھ رہے ہیں آپ بھجن یہ قلعہ جو ہے نا قلعے کا یہ دروازہ ابھی بھی تقریباً اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے یہ اس کا جو ہے نا گنبد ہے نیچے قلعہ بنا ہوا ہے تو یہاں سے بھی جو ہے تیر انداز کھڑے ہوتے تھے اور دفاع کرتے تھے حفاظت کرتے تھے اس شہر کی میں بڑی مشکل سے چڑھا ہوں یہاں پر اور دیکھیں بڑا خطرناک ہے نیچے دیکھیں میں کہاں پر کھڑا ہوا ہوں بڑا خطرناک ہے بچ بچاؤ کر کے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ کو دکھانے ک
وہ ان شہروں سے گزرے ہیں اور خاص کر کے امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ ان کی قبریں جو ہیں یہاں پر ہیں عراق جو ہے تاریخ سے بھرا ہوا ہے لیکن جنگوں نے نا اس ملک کو ختم کر دیا ہے لیکن الحمد دوبارہ جو ہے نا ریکوری ہو رہی ہے اس ملک کی تو میرا دکھانے کا مقصد یہ تھا اس ملک کو کہ بھائی زیادہ سے زیادہ جو ہے اسلامی تاریخ کو ہم جو ہے نا پروموٹ کریں دکھائیں اور کہ جو چیزیں ہم نے کتابوں کے اندر پڑھی ہیں وہ چیزیں آپ کو جو ہے نا لائف دکھا سکوں کہ بھائی کس طرح سے یہ شہر ہوا کرتے تھے کس طرح سے یہ علم کا گہوار ہوا کرتے تھے یہ شہر کسی زمانے کے اندر مختصرا میں آپ کو بغداد شہر کی ہسٹری بتاتا ہوا چلوں اس شہر کی بنیاد رکھی تھی خلافت عباسیہ کے تیسرے خلیفہ ابو جعفر المنصور نے ایک سو چھیالیس ہجری کے اندر ابو جعفر المنصور نے جب اس شہر کو بنایا تو اس کا نام رکھا مدینت السلام پھر بعد میں جا کر اس شہر کا نام مشہور ہوا بغداد کیونکہ بغداد قائم ہونے سے پہلے یہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا پھر اس کی نسبتاً اس شہر کا نام بھی بغداد مشہور ہو گیا ابو جعفر المنصور نے جب اس شہر کی بنیاد رکھی تھی ایک سو چھیالیس ہجری کے اندر تو یہ ایک سو انچاس ہجری کے اندر یہ شہر مکمل بن کر تیار ہو گیا تھا جب یہ شہر بنا تھا تو اسلامی دور کے اندر یہ پہلا شہر تھا جو گول بنا ہوا تھا مکمل تو بیچ میں دار خلافت کی مسجد اور دار خلافت کی بلڈنگ ہوا کرتی تھی اور اس کے آس پاس لوگوں کے گھر ہوا کرتے تھے اور گھروں کے چاروں طرف شہر کے باہر ایک قلعہ بنا ہوا تھا جو ان چاروں طرف دیواروں کو گھیرتا تھا یہ جو آج ہم قلعے کی دیوار دیکھنے آئے ہیں یہ اس قلعے کی دیوار کی باقیات میں سے ہیں جو ابو جعفر المنصور نے بنوائی تھی بغداد شہر کو بنے ہوئے تقریباً آج تیرہ سو سال گزر چکے ہیں اسلامک ہسٹری میں بغداد شہر کا بہت بڑا نام ہے کیونکہ بغداد شہر تقریباً ساڑھے پانچ سو سال تک علم کا گہوار بنا رہا ہے جب سے اس شہر کی بنیاد رکھی گئی سکوت بغداد کا واقعہ پیش آیا چھ سو چھپن ہجری کے اندر یعنی تقریباً پانچ سو پچیس سال تک یہ شہر علم کا گہوار رہا بڑے بڑے علماء بڑے بڑے ائمہ یہاں سے علم انہوں نے حاصل کیا دنیا سے لوگ یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے بڑے بڑے مدارس سے بڑے بڑے مشائق بڑے بڑے علماء یہاں پر موجود ہوتے تھے مثال کے طور پر امام احمد ابن حنبل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے علاوہ بڑے بڑے روات بڑے بڑے قرا بڑے بڑے مفتیان جب ہلاکو خان نے بغداد کے اوپر حملہ کیا تھا کہا جاتا ہے کہ تقریباً آٹھ لاکھ یا دس لاکھ کے قریب لوگوں کو قتل کیا گیا تھا بغداد شہر کے اندر تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دوران اس وقت میں کتنی آبادی تھی بغداد شہر کی ہلاکو خان نے جب قبضہ کیا تھا بغداد کے اوپر تو ہلاکو خان نے سب سے بڑا جو کام کیا یہاں پر لوگوں کو قتل کرنے کے بعد جو مسلمانوں کا جو علمی ورثہ تھا جو علمی کتابیں تھیں جتنے بھی کتابیں تھیں ساری کتابوں کو اٹھا کر دریا دجلا کے اندر پھینکوا دیا کہا جاتا ہے کہ ایک مہینے تک دریا دجلا کا پانی کالا بن چکا تھا سیاہی کی وجہ سے جن لوگوں نے یہ قلعہ بنایا تھا آج سے بارہ سو سال پہلے وہ لوگ تو چلے گئے لیکن یہ قلعہ جو ہے نا آج بھی نئی دنیا دیکھ رہا ہے اس طرف جو ہے پرانا بغداد پرانے بغداد کے یہ ایریاز ٹھیک ہے جی اور اس طرف بھی دیکھیں بغداد کے یہ علاقے اس زمانے کے اندر شہر جو ہے نا اس طرف تھا اس طرف جو ہے نا یہ بربریان تھا یہ ایریا اس زمانے کے اندر آج دیکھیں یہاں پر بھی شہر آباد ہو چکا ہے آج یہاں پر بھی شہر ہے سبحان اللہ کیا بات ہے جناب یہ قلعہ جو ہے اپنے ماضی کی دہائیاں یہاں پر دے رہا ہے کہ اس نے کون کون سے زمانے دیکھے ہیں ایک زمانہ ہے کہ بلکہ کئی اس نے زمانے دیکھے ہیں اس نے وہ دور بھی دیکھا ہے اپنا عروج بھی دیکھا ہے اور اپنا زوال بھی دیکھا ہے بھائی ہم جو ہے غلط راستوں میں جا رہے ہیں بھائی بالکل پتلی گلی سے حالانکہ چلنے کی جگہ نہیں ہے یہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ان کی طرف سے تو ہم بھی جو ہے نا ڈیرنگ کر کے یہاں پر وہ دیکھ رہے ہیں کتنا نیچے کھائی ہے ہم بھی ڈیرنگ کر کے جو ہے نا یہاں پر گھوم رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جناب یہ اس دروازے کی انٹرنس تھی یہاں پر اگر کوئی قلعے کے اندر انٹر ہونا چاہتا ہے تو یہاں سے انٹر ہوتا تھا ٹھیک ہے جی یہاں نیچے سے انٹر ہوتا تھا پھر اس کے بعد جو ہے نا شہر کی طرف انٹر ہوتا تھا کیونکہ پانچ چھ دروازے تھے جو اس شہر کے اندر انٹر ہونے کے لیے بغداد کے اندر انہی میں سے ایک دروازہ یہ بھی ہے جس کا نام ہے باب الوستانی ٹھیک ہے جی اس دروازے کا نام ہے باب الوستانی اوہو اور یہ دیوار دیکھیں دیوار ابھی بھی جو ہے نا شان و شوقت سے یہ قائم و دائم ہے واہ جی کیا بات ہے جناب اب جناب علی ہم یہاں سے اتریں کیسے یار بھائی صاحب یہ لیں بھائی ہم اتر کے ہم نے وزن کافی اپنا بڑھایا ہوا ہے اور وزن تو کم کرنا پڑے گا اس کے اندر کیا ہے بھائی یہاں پر یہ دیکھیں جناب کس طرح سے انہوں نے فسٹ فلور بنایا ہے اس برج کا یعنی یہاں پر بندہ بیٹھ سکتا ہے یہاں سے تیر کا نشانہ جو ہے نا آرام سے لگ سکتا ہے دیکھ رہے ہیں اوئی میری خیر سر کی ٹکر ہوگی میری اس کے ساتھ ہاں جی ٹکر ہماری لکھی ہوئی تھی اس کے ساتھ اللہ یار اب یار اب کیا تاریخ ہے یار مجھے حیرانگی اور خوشی جو ہے نا 
जब मिसर के महलात में देखने गया था वहाँ पर इतनी नहीं हुई जितनी मुझे यहाँ पर खुशी हो रही है क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है और ये हिस्ट्री हमने जो है पढ़ी है तो इस वजह से मुझे जो है काफ़ी खुशी हो रही है ये चीज़ें देख कर कितनी बड़ी और मोटी दीवारें इन्होंने बनाई थी किले की अर्द हिजाज शाम इराक ईरान का हिस्सा काफ़ी बड़े हिस्से के ऊपर खिलाफत अब्बासिया कायम थी फिर आहिस्ता आहिस्ता खिलाफत अब्बासिया जो है कमज़ोर होती गई और खिलाफत अब्बासिया जो है टूटती गई टूटती गई आखिरी जो है ना तकरीबन साढ़े छः सौ हजरी के बाद खिलाफत अब्बासिया का एंड हो गया था ख़त्म हो गई थी फिर उसके बाद फिर छोटी छोटी खिलाफतें थी छोटी छोटी जो है इमारतें थी फिर उसके बाद बड़ी जो खिलाफत आई है वो आई है सल्तनत स्मानिया खिलाफत स्मानिया बाद में खिलाफत बन गई असल में थी सल्तनत स्मानिया वो जो है ना काफ़ी बड़ी थी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन लोगों की इंजीनियरिंग कितनी ज़बरदस्त थी यहाँ से इन्होंने पानी का गुजरगा भी बनाया हुआ है यहाँ से किनाल भी बनाई हुई है ताकि जो है ना अगर बारिशें वगैरह हो तो यहाँ से पानी गुजर जाए और किले को जो है ना कोई नुकसान ना पहुँचे वक्त की जो इंजीनियरिंग थी इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुसलमानों के पास क्या आलम था और क्या टेक्नोलॉजी थी उस वक्त सुबहान अल्लाह ये जो है हाफ फ्राई है और ये दाल का जो है ना सोप है ठीक है जी तो ये हरा की ट्रेडिशनल नाश्ता देख रहे हैं तो हमारे साथ आज ये भाई मौजूद हैं ये हमारे ड्राइवर हैं आज जो है ना ये विज़िट करवाएंगे तो सुबह के टाइम नाश्ता कर रहे हैं हम देख रहे हैं और ख़ास करके ये जो है ना ये तुरशी है इनकी बड़ी मरूफ़ है बड़ी ज़बरदस्त होती है अच्छा सुबह के टाइम भी मेरे ख्याल में माल्टा भी दे रहे हैं क्या बात है जनाब नाश्ते में चले जी नाश्ता शुरू करते हैं देखते हैं इनका नाश्ता कैसे है भजन ये इन्होंने दिया है हाफ फ्राई ये एरा का हाफ फ्राई है सही है तकरीबन वही जो हमारे यहाँ होता है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है बाकी दो चीज़ें मैंने देखी हैं काफ़ी ज़बरदस्त है इनकी सूप और ये जो है खट्टी चटनी ये लाजवाब है ये है इनका सूप चेक करते हैं बिस्मिल्ल ये दाल मिश्री नहीं होती वो उसका सूप है बोरी से आप काली मिर्च डालें ऐसे करके ओह हो ज़्यादा डल गई है भाई इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स करेंगे ज़बरदस्त है यार मुझे याद है हमारी वालदा जो है ना इस तरह की ये सूप बनाया करती थी बहुत ही ज़बरदस्त और अक्सर जो है ना मैं ये खाया करता था और मेरी सबसे पसंदीदा जो डिश थी ना घर के अंदर वो थी दाल वो भी वो दाल जो हमारी वालदा बनाया करती थी क्या ही लाजवा बनाया करती थी उल्ला अच्छा जी ये इनका कोई सूप है ये भी चेक करके देखते हैं यार ये तो खट्टा सूप है इराक के लोग जो है ना सादा चाय पीते हैं दूध वाली नहीं पीते हैं ये देख रहे हैं नीचे इन्होंने चीनी डाली हुई ओए हो हो इतनी चीनी भाई ये चीनी देखें यार वो भाई चीनी है क्या है यार चाय के अंदर इतनी चीनी ओ हजरत ओ जनाब चाय के अंदर इतनी चीनी यार मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं नीचे से नहीं डाल ऊपर से डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जायका चेंज हो जाए चेक करके देखते हैं भाई इनकी ये चीनी वाली चाय इतनी मीठी चाय इतनी मीठी बहुत ही ज़्यादा मीठी पीते हैं यार टेस्ट तो अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा मीठी है जनाब अली वीडियो के एंड में यहीं पर करता हूँ इस उम्मीद से कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तारीख एतवार से तो इन शाला नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात करते हैं तब तक के लिए अपने भाई अब लतीफ़ चौहान के जाते हैं असल वरहमल वबरकत